密码错误，请重试。密码错误，请重试。礼物，哎呀，西西，你别生气，不都松了手吗？我在家里给你准备了一份礼物，你直接去拿。女朋友一起去，我还得回公司加班呢，你在家等我。这样都不错，身材也好。这个礼物我喜欢。男人，你今晚是我的了。你确定？我不能辜负姐妹对我的一寸真心。你收了钱，就别想拖延时间。什么情况？你们怎么睡在一起？西西，西西，西西，西西，西西，你还会？他不都是你给我安排的吗？还不走啊？是不是没付钱呀、啊？<笑>什么钱呀、啊？打劫？付款礼物？<笑>对不起啊，小舅舅，我不知道你回国了。<笑>你完了你！你吵架祸了你！他真的是你小舅？真的？我外公外婆新家是那位，我没抽中的婚事大魔王，得罪他的人都没有好下场。上个月那个想扒他床的女人，被他送进精神病院关了一个月，出来整个人精神都不正常了。他来整个人精神都不正常了。哎、我还以为他是你给我准备的礼物。大姐，我给你准备的礼物是你最爱的那个玩偶呀。那怎么办呀？你给他道歉吧。那他万一不接受，如果有万一，我再想办法。哎呀，要不是他三十了，你才二十，我都想着，要不把你嫁给他算了。嫁？嗯、不行，不行。小舅，我朋友想给你道个歉。你你们聊啊，你们聊。哎呀！对不起，小舅，我不是故意的。你昨天晚上那么主动，很难受不是？不，我喝多了。喝多就不犯法？那我可以给你赔偿。好啊，按照我的身价，你赔一个亿不算多。看在你是知微朋友份上，五千，是五千万。万，或者你还要另一个选择。什么？只要我能做到，嫁给我。我不太合适。就你昨晚的表现，我觉得挺合适。我没车没房，脾气还差。车子可以给你配，房子南城有十套别墅，三套江景，两套市中心大平层，随你选。至于脾气，我也不好。我睡觉打呼噜，磨牙，放屁。我睡得沉。我。我懒惰邋遢，不会做饭，也不会。有保姆。豁<笑>出去。啊、我不孕不育，不能为陆家传宗接代。这么严重？是呀，您可是陆家唯一继承人，我不能为了一己之私陷您于不义。看来陆小姐是个怨女。那我去报警。哎，等等等等，咱们去报警来了。
结婚就结婚，他这种友情呢，就是图一时新鲜。好，我答应。不过前提是，你不许和任何人提我们已婚的事情。还有，如果你遇到喜欢的人，我随时都可以跟你离婚。没问题。喂，你没事吧？我还以为你被我小舅杀了呢<咳>。他接受了我的道歉，真新鲜。他怎么能这么轻易？你，你还有什么事吗？对了，你快来学校一趟。冷书月到处造谣，你吃三当三，想帮大款。什么？看一看，看一看啊！看一看，看，我看一看，看一看。大四毕业生顾燕西，吃三当三，就为找个有钱人。冷书月，你怎么这么无耻啊你？谁无耻？别笑什么？别看了，来来来来来，大家都看一看。这就是咱们拿了国家奖学金的学习标兵，竟然还想找别人未婚夫，是吧？我们分手吧。我顾燕西行得端，坐得正。宋书山是我前任，他和我在一起的时候并没有说自己有未婚妻。你觉得我会信吗？大家听听呀，他说的多冠冕堂皇。书远，别做的太过分了。你来的正好，你告诉大家，他是不是为了钱？知三当三。十三当三。书传哥哥，甚至顾妍希把这事传到学校里面去，咱们两个会被骂死的。先下手为强。顾妍希，我都跟你说了，我有没有？别吵。想不到顾妍希真的是这样的人。早跟你说了，看人不能光看表面。听说他是贫困户，谁知道背地里是怎么？你这个狗渣男，我再说就试试你！我，还这么小子，别脏了自己的手。还这么小子，我看你是心虚了吧？同学，借给小潘用一下。你要干嘛？要干嘛？别动！别动！别动！别动！你咋来打？你这是违法犯罪！那你报警吧！造谣诽谤更要负刑事责任。你敢动我，我爸可是这所学校的校董，你就不怕摊上事儿吗？校董，校董就可以颠倒黑白、是非不分吗？我当初撞破你和宋书川偷情的时候，你怎么说和他只是普通朋友？干什么呢？妈，你看他欺负我，打他打人！别说了，快点站住！好，不管怎么样，你都不能随便打人。给冷书月和宋书川道个歉啊，再写个书面检讨，贴到公示栏里边。抱歉，主任，我觉得我没做错。还在死鸭子嘴硬！我爸说你做错了，你就是做错了。顾燕西，你别太过分。怎么？你还想屈打成招吗？哎，顾燕西同学，你一直都是学习标兵呀、啊。听说你们家庭环境也不太好，今年的奖学金还没发下来。呃，如果你执意要这么干的话，这个名额可是要重新考虑，甚至连你毕业都会受到影响。哎呀，看看你穿的这些地摊货。奖学金够你一年生活费。还有啊，如果你拿不到毕业证的话，你实习的那家公司会，那到时候
你就只能回乡下去挖土坑了。笑我这么难听，还敢出来吓人？笑我这么难听，还敢出来吓人？谁？说早了，想也挺想。笑屁呀、啊、笑！等会有你哭的时候。你这人竟然怎么不知道敲门啊？他没默契。哦，原来是奸夫。你看看他，可真是又灯又立。消停点，一个女孩子家家的，什么话都干什么。刘先生，你应该不是本校的人吧？如果你是为了顾燕西而来，那麻烦你暂时出去。他的问题，我们还没有解决。你让我出去，怎么？吴延熙，你今天要是出了这个门，可就不是延迟毕业那么简单。还说不了什么。吴延熙，你给我好好说说，这个男人是谁？啊？你们俩是不是早就跟他在一起了？关你屁事！我是谁？你自个知道。你，来人，给我把这个男人赶出去！说，陆总，对不起，对不起，他们不认识你。啊。校长伯伯，您是不是？这对。校长伯伯，您是不是？这对。既然校长来了，就把这个事情给了。校长您好。你好，你好。吴延熙同学对吧？我来之前就调查清楚了，这件事情你是无辜的，等出狱。你污蔑同学，造谣生事，学校决定让你三天内公开道歉，留级官场。凭什么呀？啊，就因为这个莫名其妙的男人吗？你都可以靠着自己的父亲颠倒黑白，我就不能让人帮忙写上冤屈吗？你个贱人，我打死你！死、啊！嘴这么臭，午饭是在厕所解决的吧？吴彦西的问题，我前面已经说了该怎么解决了，咱们先把它解决掉啊。至于这位先生的问题，呃，什么责任，还是我担着啊？你担责任？你担得起吗？你知不知道他是谁？没空浪费时间，这件事你看着办，走吧。哎，能解车，你滥用职权，被学校开除了。什么？西西，你没事吧？完好无损，谢谢李职位。只谢他。啊，当然还要谢谢你，小舅。这就对了吧？我小舅就是你小舅。你别作死了。职位，我记得你妈说想送你去澳洲留学，需要全职。真的吗？谢谢小舅。三分钟内不消失，我就让你早点出门。三、啊、二、啊，我先走了，谢谢，别往前跑。村里聊。因为校长伯伯说了，如果我不走，他就得下台。啊，嗯，那个男的到底什么来头啊？反正来头不小，一户可千万不敢招惹这个顾燕西了。不招惹吗？我是不会放过那个贱人的。我知道了吧？会不会教的？会不会教的？陆先生，嗯，那我如果你想我，我就要你去，该选择一次教的
老公。声音太低。老公。对对对。如果你害怕别人知道，有可以叫我陆先生。陆先生，这我不能要。我陆叶楠的老婆不能因为钱送回去，拿着。我下午还有课，我先走了。先把这个忘。那个男人到底是谁？和你有什么关系？我和冷淑月只是家族联姻，我喜欢的是你。所以你要为了我和冷淑月分手吗？我，咱们可以保持现在的关系啊！就算我跟冷淑月结了婚，我也绝对不会亏待你的。我没有你们这么恶心。哎，你，别碰我，行脏！你怎么回事啊？我说你这个女人怎么回事啊？啊！又是你，没忘啊？那你还记得得罪顾燕西是什么下场？他是我女朋友，关你什么事儿？你少往自己脸上贴金，我可不爱收破烂。你还不快滚！你怎么突然回来了？不希望打扰你的好事吗？没有。你说了要感谢我，现在我接受你的信。怎么谢？你确定要在这里？我的妻子，我也需要任何男人，名字就可以。这是对你的小小惩罚。这东西拿着。今天晚上放学，我安静。去哪？我们都结婚了，当然是回家。可是，昨天是意外，今天晚上才是我们结婚纪念。哎，我小舅怎么现在才走？姐姐，你的嘴，你的嘴怎么肿了？你的嘴怎么肿了？没有。你看错了，是不是我小舅？我舅，我就说你，我还以为他打你了。我小舅从来都不打。快走吧，要上课呢。上课。先别碰我，都怪你出的馊主意，我也不会落得这么个下场。但当时你也没有反对呀、啊。不过，我还有另外一个计划。什么计划？这顾燕西不是在陆氏集团实习吗？你家有人在里面搞掉他的工作，我就不信沈之威他那个小舅舅手能伸到陆氏集团里去，到时候就让他跪着来求子。燕西，我要让你跪着来求我。西西、啊，你今天怎么走的这么慢呀？没有吧，我哎，对，感受怎么样？什么感受？当然是睡了我小舅舅的感受了。你知不知道他是多少人的梦中情人？听说国内有很多名人千金，排着队的想嫁给他呢。没想到啊，被你给捷足先登了。<笑>还好你没有嫁给他，不然。我就得叫你小舅妈了。你高兴的太早了，对不起，我也不想做你的小舅妈的。陈叔，这不是我小舅让你来接我的。不好意思啊，肖小姐，我是来接顾小姐。啊，我想请陆先生吃个饭，感谢他帮我解围，感谢他帮我解围。嗯，哎，那我们一起吧，走。对不起啊，肖小姐。陆总只请了顾小姐一个人啊！顾小姐，请。我弄我哎，我
这么大年纪了，还出来做保安、啊？<笑>我看你是老眼昏花了吧？公司有规定，不许带陌生人进来，请这位先生出示一下证件。老东西、啊。我看你是油盐不进的。啊、既然是公司规定，出示证件不是应该的吗？顾燕西，你一个实习生也敢这么跟我说话？啊？肖组长，你作为公司的老员工，更应该以身作则，而不是为难别人。你。你可别后悔。这位先生，我建议你赶紧去精神科看你的旺角症吧。上班之后立刻来我办公室。叔叔，您没事吧？哎，没事，我没事。没事就好。哎，姑娘，您叫什么名字啊？我叫顾燕西，您忙，我先去工作了。嗯，好。这个姑娘不错，适合燕兰，我要给她妈好好的安排。您找我有什么事啊？你刚才不是嚣张吗？啊！要是没事，我就先走了。站住！这次在我们组实习的三个人，只能留下一个。你算是其中能力最强的，所以很有机会。但是……但是什么？但是你惹了我。这样吧，你回到我身边，而且要让舒月不不我就让你，怎么样？这是您的意思、啊，你不该和苏康结婚。好，那我选择辞职。那我选择辞职。你可要考虑好了。为了一个人渣妥协，办不到。董事长来了。呃，对不起，我我我今天我我,我不知道是您，你被开除了。今天不管是不是我，你都缺乏对公司基层的基本尊重。来人，把他给我带下去。董事长，董事长，我我真的不知道是您呢。肖刚，肖刚，啊，大家都继续工作吧。顾燕西。我看了你的履历，很不错。我已经安排集团给你提前转正了。谢谢董事长。你今晚有空吗？我想请你吃个便饭。啊，我就是随便聊聊公司的情况。我想听听你的意见。好吧。董事长。刚才通知了人事，按照您的要求，已经把夫人调上了您的私人秘书。嗯，还有什么事吗？董事长说，晚上给您安排了一个小见面。回掉。是，是我。回去的话，他会你死的。看来是时候把燕西带给他们见一下。可以加下您微信吗？可以加下您微信吗？你就是我爸嫂，我向你介绍。
对你有兴趣，希望你可以明白我的意思。你可能误会了，小舅<咳>，真的是你，小舅。这不会又是你的新猎物吧？顾云溪，你知不知道你在说什么？小舅，小舅，你还是别出来祸害别人了。最近舅妈都要被你逼疯了，天天往医院跑，都是你在外面沾花惹草染上的。你续约了？挂失科，是细心科。你少管，我只是想要告诉你，感情要求是双向的，你要求我专一，你也应该一样。所以，我是不是可以理解为，陆太太在使醋？我只是想要告诉你，婚姻是需要忠贞不渝的。嗯，我知道了。刚才那女的是家里人安排的相亲对象，在没出现之前，我已经拒绝了。还真是过来着。我们领导叫我过来聊工作，然后呢？还没有，他还没来，可能是临时有事情吧。那一起回家吧。好吧。老爷，少爷和顾小姐一起离开了。好，我就知道他一定会喜欢的。给你介绍的对象，他满意吧？以后别再给我介绍这种莫名其妙。这锦人不是说你们一起出去了吗？这臭小子，这么快挂我电话？哎呀，我都跟你说了不行。你是没见这孩子，见了你也会喜欢的，很有你当年的风范。咱们就叶兰这一个儿子。这都三十了还不结婚，这你说，就我赶紧过去看看，实在不行，我就给他们下一些饮料。你说，顾燕西傍上了陆氏集团的董事长，我亲眼看见肖哥因为他都被开除了，事情麻烦了。那要是我公开道歉，就等于承认咱们两个的事情了，咱们两个会身败名裂的。咱们的家事。根本没必要跟那帮学生来，我打算出国躲一阵子。那我怎么办？你也出国？不行，我可能输给那个贱。那个老头子看上他什么了？我可以做得更好。主播再见。小姐，你没事吧？需不需要去医院？你能扶我起来吗？这，好、哦，好，好，好，好，好，慢点。你说，你能送我去医院吗？好不好吗？好，好，好，好，好，好。谁说钱来的事情？我看看顾艳心怎么跟我争。今天就是大学的最后一堂课了，小柯。是啊，时间过得真快。啊，那个龙书月怎么还不公开道歉？最近老有一些嘴碎的，瞎传你的谣言。明天就是最后一天了，我专门请了假过来看看道歉。是吗？我也要去。对了，喂，我告诉你个好消息。什么好消息？怎么，你你结婚了？真的？不是，我工作转正了。恭喜你啊，路是很难进的。要不，我们今天晚上去庆祝一下。你给我一分钟时间，我考虑一下。啊？对这个方案还有什么要补充的？暂停一下会议。陆总好像还是第一次因为一个电话录制会议吧？应该是什么重要的合作？老婆是有什么事情吗？我今天可以申请晚一点回家吗？陆夫人是刚新婚，就打算夜不归宿了。不是，我工作转正了，想和薇出去庆祝一下
，好吧，早点回家。查一下夫人今晚行踪。被我抓到了吗？快说，是谁？快说快说快说！是公司领导，我刚刚拒绝了公司团队的聚餐。真的？真的呀，早上课了。祝我的女神顾燕西越来越好，祝我们友谊长存。三哥，你真的要出国？对啊，都怪顾燕西那个贱人，要不然我们川哥在国内混得好好的。别说了，来喝酒，洋妞更带劲。川<笑>哥，我看顾燕西好像就在隔壁喝酒呢。反正明天你就要出国了，要不然把他睡了。反正那个贱人跟你在一起都是用小玉牌嘛，摸都不让你摸一下。顾燕西在哪儿？就在隔壁。走。哟。这不是我前女友吗？啊，来，给本少爷喝一杯。这么不给川哥面子，叫你们喝你们就喝。我给他个屁！我劝你们最好给我滚远点。啊！你们干什么？再不要报警了。你看你又掏手机的机会。宋秋春，你确定要这么做？<笑>现在知道害怕。当初给我戴绿帽子那会儿，就没想过有现在这种情况。来，跟我走。啊啊！我就说我来了，放开他，放开他，放他回去报信。别错。喂喂喂！就是这里啊。啊啊啊！救命！别别别别！他妈谁呀？那就两只手废掉。带他来这种地方的啊！我把小小姐送回家，告诉我姐，关她在家闭门三天。我小舅，求你了。五天。陆先生，这件事情不怪微微，这件事情不怪微微，是我邀请了微微来和我一起庆祝工作转正的。完了完了，西西不了解我小舅，他一向说一不二的。先把小小姐送回家，这件事以后再说。这什么情况？你知道吗？什么情况？该不会是看上西西了吧？叔叔，你还满意吗？满意，满意。那我和顾燕西想干，谁更满意？不能随便议论顾小姐。叔叔，我想求你件事儿。什么事儿？我想让你告诉顾燕西，明天不要为难我，私底下我给她道个歉就行了。顾小姐的事情，我可替她做出决定。那我怎么办呀？你也知道，我要是给她公开道歉的话，那我……喂，听话，我会负责的。我会替小姐解释的。我一定管用。
。我今天出门，这不要这么客气的。不是这么抠。你这么看着我，是想让我关掉？我自己可以走。사랑하지않아도몰라비有我今天是告诉你，我今天不是这么轻易的不结婚，就是因为不是嗯，像这一个样，你是不是想要就想要一样，让别人笑？你都散架了一样，三十多岁男人这么有劲？这张照片怎么在这里啊？夫人。你认识鲁书月吗，夫人？你认识鲁书月吗？他是我同学，怎么了？你们是同学啊，同学的情感最珍贵。陈公啊，你是不是有什么话想说？啊，没有没有，我昨天差点就撞到了这个鲁书月，所以就问我。哦。哟，不就道个歉吗？打扮的这么隆重，你今天得到通知了吧？什么通知？别装了，你今天来之前没人告诉过你，不要为难我。同学的情感最珍贵。怎么，你现在改行，算命了？看来就是有了。今天的事情到此为止，以后呢，我看在陆董事长的面子上，就不会为难你。没自然是南城第一大集团陆氏集团的陆董事长。你认识我？陆氏董事长？自然。还有你啊！别以为我不知道你什么什么手段。什么手段？自然是那些见不得人的手。我不管你和陆氏有什么关系，今天必须给我道歉。你别后悔。你别后悔。我最后悔的事，就是给了你三年时间。赶紧的吧。今天要是敢说错一句啊，我就告诉我小舅舅，让他把你和宋书川偷情的事情发到网上。你等着，看什么看？大家好，我是陆月，在这里呢。再怎么美化，你也逃不过群众的眼睛。这下呀，我算是帮你洗刷了冤屈了，还是要谢谢你。嗯，你要谢的呀，是我小舅。哎，对了，他昨天抱着你，他昨天送我去了医院。嗯，你可一定要离我小舅远一点。为什么？因为我老觉得他对你有非分之想。嗯这张照片怎么在这里、啊？对了，微微，你还记不记得咱们的高中毕业合照？你有没有送人呀？合照？啊，好像是有这么一张
我怎么找都找不到。你看到了？啊，没有，我就随便问问。你给我跟好顾延熙，一定要抓到他跟那个老男人在一起的证据。放心，我们是专业的。那东西，你不帮我，那你就和顾延熙那个贱人一起身败名裂。我马上到。怎么才来？妈，我爸什么病？急性阑尾炎，正在手术。还好没什么大事。这还不算大病，医生把住院的人死了。妈，我不是这个意思。读书读到狗肚子里了，早说让你找个村里的人嫁了，非不听。钱在了吗？去缴费。押金一块，多退少补。不好意思，余额不足。你在城里这么长时间，连一万块都没有吗？这不是我见的。有黑卡还差这一万块钱，黑卡很值钱吗？我们仅仅有这种普通卡，资产至少几千万。这种好像是什么至尊卡还是黑金卡，没见过，反正更有钱。你给我看看，妈，这是我借朋友的，还得还给别人。能借给你这么多钱的，不是普通关系吧？卢总，夫人的卡刚才有笔消费记录，花了多少？一万，这么少？他是在医院，哪家医院？立刻备车。是。这真的不是我的钱。顾延熙的家属来一下，回头再和你算账。真的。真的。爸，你妈说的是不是真的？你知不知道你弟弟马上要结婚了？现在正是用钱的时候，你还敢私藏？可老子我打死你！你在干什么？打死你！你在干什么？我们出去聊。站住！你谁呀、啊？这是我爸我妈。伯伯，伯伯，西西。这谁呀、啊？看着穿着不错，是不是给你卡的那个？不是，他只是我一个普通朋友。你是不是看上我家西西了？想让她嫁给你可以，一百万。妈，你这是在卖女儿吗？老娘辛辛苦苦把你养活这么大，容易吗？卖女儿怎么了？这是我应得的。阿姨，怎么动死的？我打自己的女儿，和你有什么关系？阿姨，如果知道，我不介意报警，就算是父母。算了，我不和你们小辈计较。带你去看看。好了，这两天记得不要干水，好好休息。他们一直想欺负，他们一直想欺负。爸妈，我考上大学了。你个赔钱货，上什么大学？你妈说的没错，别糟蹋钱了，趁早找个人嫁了。西西，把这个拿去卖回来啊！哎呦，好了好了，不哭了啊！我习惯了。从今以后，再也没有人敢欺负你了。这次一定要把顾延熙那个丫头带回去，不能让城里的白白骗了。嗯，看你刚刚那个男人一副要吃人的样子，也不是什么好东西。刚好村长快不行了，他家那个拐子
，想偷东西，能给二十万。警门结束之后，还有郭艳希，你们过来一下。好，这是总裁高级秘书燕丽。燕丽你,你们好，总裁现在需要一个私人秘书，名单上你们三个人比较合适。我现在需要问你们一些问题，你们需要如实回答我。好，第一，你们是否确定精通英语、法语、德语、日语四国语言？当然 ，Of course， 确定。很好。第二，你们的工作年限？叶蜜，我入职两年了，我入职五年，我刚入职三个月。好，没事，你们先回去吧。好。朱姐，看来这次美餐非你莫属了。听说咱们总裁还是黄金单身汉啊？哎呀，大家的机会都是一样的，只不过我啊，比你们多了点。放心，不客气。哎，好的。郭燕西，你留一下。郭燕西。你留一下，叫他干嘛？不知道呀。你叫顾燕西对吧？是。你的婚姻状态是已婚。没记错的话，你还没毕业吧？对的，前几天刚领的证。那好，就你了。我？你知道你比他们胜在哪里吗？是已婚这个条件。不要对总裁说出不该有的心思。回去整理一下，我带你去总裁办公室。好。哎，你干嘛呢？谁来的？去总裁办。凭什么你去啊？我都没去呢。就是，那这里你来了，重新联系。很难，现在我们进。哎，你站住！是不是我老婆？你站住！哎、怎么是你？周特助，你你们认识啊？我看他的样子，还不知道自己升职了。之前你让我装模作样考核一番，我还以为你们已经打过招呼了。张明，你什么事儿？你看，人我带到了。怎么，看他的老公就离不开你？你，你是陆氏的总裁？有像吗？啊。可是，微微也没告诉我呀。可能是他怕你心里有压力。我不能以这样的方式升职，我可以回到之前的岗位工作吗？怎么，不想做我私人秘书吗？不是，我是觉得我不能胜任。私人秘书，我老婆就从来，需要负责我的吃穿住行。可是我没什么好可是的，公司里面基于你老公的人很多，你确定要把我推一边？那我也只能试试。你打算什么时候跟我们合适？嗯，可以再等等吗？等多久？嗯，等你厌倦了这段婚姻。难道你觉得我会和你离婚？当然不是，你这么优秀，我怎么可能会？我的资历没有你，只有三个，你这么失望的人。调成了你私人秘书，他人呢？要死了！董事长为什么会直接问我？嗯，我让他帮我去买点东西。您怎么认识他的？你看看，我就说他的手段不纯，看来他是想把燕西这丫头逼得主动离开公司。你怎么能这样呢？就算你对那丫头不满意，那你也应该公司分离呀。爸爸，你在装什么？还在装
，我问你，你是不是对上次相亲的事情感到不满意啊？是，正好有件事情要通知你，我已经结婚了。什么？以后别再把那些乱七八糟人塞到我这儿了。你这个臭小子，这么大的事情，你怎么不跟爸爸妈妈商量呢？我不同意，不管你娶了谁。只要我和你妈妈不认可，他就别想踏进我陆家的门。可是我们都领证，立刻给我离婚。看来我们婚姻的路上注定不太平。董事长反对意愿这么强烈。离婚，婚姻是儿戏嘛？那您打算给对方多少赔偿？陆氏集团百分之五十的股份。你，你别激动，别激动，轻松，轻松。可惜呀、啊，宴席这么好的姑娘，终究是和你有缘无分。宴席？对，又是顾宴席。董事长选中的结婚对象是我。宴席这孩子啊，虽然不是什么大家族的孩子，可是他不卑不亢，心地善良。唉，算了。你也别为难他了，跟他安排好好的工作，就当成一个工吧。原来你们选中的对象是他，那您觉得安排什么职位恰当呢？在公平公正的情况下，尽量高一点。要不我把我聘用位置让给他？胡说什么呢？好了，别给你爸爸置气了。安排一个小职位对你来说算不了什么的。如果是认真的呢？我把我位置让给我老婆，总可以吧？你胡说什么？你要把位置让给你老婆吗？你这个败！等等，你刚才说的是什么意思？你是说你和顾燕西结婚了？哈哈哈哈！你不是在骗我们吧？那我就让他自己亲自出来解释一下。姐姐，出来吧。我可不可以装作听不到？你再不出来，我就让爸妈亲自去请。董事长，夫人，你们好。我刚才身体不舒服。所以躺着休息了一下。你怎么能让燕西躺在地上休息呢？是我，是我自己愿意的。我，你怎么还那么天真呢？哎呀，不错不错，确实有我当年的风采。我真是向你介绍的，这位就是我的妻子顾燕西。哈哈哈哈哈。你们真的结婚了？是的，董事长。哎，还叫什么董事长？小八。爸，妈，哎，好，这小子能娶到你呀、啊，是他修了八辈子的福啊！哎，你们是怎么结婚的？前几天回国。是我。之前就追过陆先生，这不是前几天回国了吗？我就再次表白了，没想到他这么快就答应了。好，好，好啊！你难道要告诉他们我睡了他们儿子，所以对他们儿子负责？他刚来半天，怎么和董事长这么熟了？看来我的警告他没听进去。顾秘书。燕敏，您找我有什么事？你不要妄想不属于你自己的东西。你一个已婚妇女，对婚姻最起码的忠诚要有吧？站住！如果是工作上的事情，我悉听尊便；但如果是什么私人警告，我没兴趣。看不出来啊，才半天，翅膀就硬了。你不会真以为总裁能看上你吧？所以呢？你觉得你利用职务之便威胁别人，总裁就会看上你吗？你不要妄想自己得不到的东西，这句话呀，还是比较适合你。谢谢。
抱歉，是你今天出言不逊的，活该不陆总，你看看顾妍希把我打的，还有暴力倾向，他不配留在您身边。你干的？不是呀、啊，我只是被叶蜜泼一身咖啡，就被身边清理了一下。叶蜜，我当时都跟你说滴上水，我还以为你是故意的。你放屁！陆总，你要为我做主啊！你看我这一身伤，就是自己摔的吗？我被解雇了。听到了吗？你被解雇了？不是。为什么，陆总？是你用咖啡泼他。解雇是看在你多年为公司付出的份上，不然我的手段是什么？明明是他先动的手，不要报警。你可以报警，公安局有监控证明是你做的，但是。顾燕西他只是个关系户，是周策去帮我把他甩成逆子的，我不配得到你的信任。你告诉他，嗯，那个男人、啊。你这样会不会太张扬了？没事，我老婆觉得有点变。姐，我要帮你解决掉所有的。啊，请问是郭燕青父母吗？对啊，你是？这是一百万，我们老板说希望你跟姨父不要走。好，我们保证不骚扰。你放心。这位先生，你们老板这是打算娶那个赔钱货了？别问，别问。快快快，快出去看！我我，这么多钱，你太好了，这么多钱。咱们还要抓顾源先回去吗？当然。这一百万都随便给，只要咱们控制住顾燕西，他会给更多的钱。发财了，发财了！谢谢，谢谢。我跟你说，我有小舅妈啊，我们家族群里可都传开了。谢谢，你怎么不说话呀？你该不会对我小舅有什么非分之想？没有，绝对没有。那就好，虽然你们。嗯，虽然他是挺优秀的，但是我觉得我们家欣欣比值得更好。微微啊，如果有一天你发现我骗了你，会不会恨我？恨我会杀了你！陆警长，你有什么？我在这儿，这两位真晦气。微微，你闻到什么味儿没有？是有点，是吧？好像是骚味，是那种专门勾引别人男朋友当第三者。在你的嘴！今天我们西西可是要作为优秀学生代表去给大家分享经验。时间这么宝贵，怎么能浪费在拉筋上？走吧。垃圾！我今天就要揭开他的真面，让大家看看谁才是垃圾。下面我们有请今年的优秀学生代表，连续四年优秀标兵杜燕西，为大家分享大学生涯的心得。学习好，漂亮；学习也好，真是我们的典范。是啊，听说学习还勤勤俭学，特别努力。大家好，我是顾燕西，今天来主要是想和大家分享一下如何科学合理的利用自己的时间。大声拒绝这个老婆，那你这辈子不得希望。这样，富有知书气自华，书读万卷始神通。祝大家能够拥有一个难忘的大学时光，谢谢。难忘？有多难忘啊？像你一样努力傍上一个老男人那样难忘吗？来，大家都看看手里的照片，这个呢？就是。
是你们崇拜的道貌岸然的顾燕西。他为什么能找到好工作？为什么能够成为优秀毕业生呢？都是因为照片上的这个老男人。冷淑月，你放屁！你知道这个人是谁吗？当然了，这个老男人呢，就是陆氏集团的董事长。我天啊，怎么回事？这么寂寞的消息，你瞎了吧？这是陆家的一个管家。你为了顾燕西，他是怎么搞的？能编那么多老公？管家，管家为什么要开着豪车接送朱燕西上？啊，对了，你们还记得放出他吗？他的现在，说出骨折住院了，就是因为朱燕西身后的势力害的。别怕了，别怕了，你想象就这么丰富，回去当兵去怎么了？哦、嗯，那你解释解释。这张照片是怎么回事？我没必要和你解释。是不敢解释吧？第一，宋书川因为什么受伤，他自己心里清楚。如果真的有什么事，他可以报警，而不是没你报警。第二，照片上的人是不是陆氏集团董事长？大家搜索一下就一目了然。难道真的被那个老东西给骗了？好像是他从来没有承认。谭言巧语，大家不要被他给骗了，不要向恶势力低头。我看你才是恶势力吧？你之前仗着自己的身份欺男霸女，学校里有多少人没被你欺辱过？我记得没错的话，你之前为了住单人间恐吓室友，把人逼成了抑郁症，现在都还在那边做作业。这是真的吗？我可以给顾燕西作证，这个学生就是我的姐姐，她几次自杀未果。而学校一直包庇这个凶手，不是的，这个人是顾燕西找来的演员。好，就算那个人是陆氏集团的管家，他为什么要接你上下班呀？你还是和陆氏集团有关系。对，他就是陆氏，他就是陆氏。我是陆氏集团 CEO， 顾燕西，是我老婆。她上下班让陆家的管家接送，不是很正常。不可能，顾燕西怎么可能是陆氏集团的总裁夫人呢？小舅，妈！天哪，我竟然看到陆氏总裁，果然帅气多金啊！霸气护妻，我靠，好甜！如果现在还有人质疑，我立刻站在陆氏官方微博下公布。到时候补办婚礼，欢迎大家来。对，不包括。才不喜欢！怂很怂，你别乱过呀！过来，你这么一躲，你怎么收你？少少爷，少夫人。哦，给你发信息的是不是这个小狐狸精？是是，是是他勾引我的。好啊。一看就是你，你个不要脸的小妖精，你个不要脸的！就这么害怕，只会知道吗？突然成为微微的小舅妈，我还没想好怎么解释。不用解释，我没你这么霸道。你不喜欢，我可以改。算了，这样就挺好的。喂，妈，什么事？你爸就要出院了，我们想回老家了，还需要再观察几天吗？我想带你们出去玩。不用，花那钱干啥？还不如直接把钱给我俩。你爸想让你回去住一段时间，可是我还需要上班。我就知道你个死丫头不愿意，可惜、啊、你走不了了。
车就在楼下，咱把他直接弄车过去，走。夫人还不出来，去查查怎么回事。是。爸，妈，放开我！爸，叫什么叫？不知道的，还以为杀猪了呢。哼，你为什么绑着我？你是，赶紧给看上你那个老板打电话，让他再给一百万，啊不，一千万。他给你们钱了，就给了一百万，给你弟弟在桥里买套房、买辆车还不够呢。你们怎么能这样？你，你说什么你啊？你还想耽搁老子挣钱是吧？打电话，打电话！哎，先生，快帮姐。姐，有挺绑啊，那人那么有钱，随便给咱们一点。给我多买辆车呢，呃，最主要的是以后杨家人撑腰，哪能当废话？打是不打？今天就算是打死，我也不会打这个电话。行，我让你犟嘴，去拿鞭子去。那个小杂种还是不肯打电话吗？哼，饿他几顿就知道了。老子拿不到钱就没办法，告诉你，我就是把你嫁给村长上那个拐子，出去有了是吧？哎，不要，不要哎，你你放开西西，不要什么？放开西西，我东西啊，你别吃我的，你在这吃你妈外啊！去，把他给我关到洞房去，关两天。说，今天给钱，晚上都办喜事。啥弄的？和他没关系。钱我可以给你，只用我袋子，再赶快回去，不让你后悔来到这个世上。来，先等回家。哟，大老板来了，早知道。闭嘴。西西，你打算怎么处置？从小到大，我都知道你们不喜欢我，可是没想到你们这么丧心病狂。报警吧，你给我出去！你，你个小兔崽子，你看我！我们是你的父母，传出去，你不怕丢人？你们都不怕丢人，我更不怕。求你们放过西西吧。这么多年，你们一直在他身上吸血，是从小到大的奖学金都被你们装进了口袋，就连他考上重点大学，乡里给的两万块钱也被你们领走。这些年，西西过得有多辛苦？奶奶，他
，我不是你的奶奶，我也不配当你的奶奶。你，你不是他们生的。妈，说这个，怎么？你们还想占他的便宜？你就是我们西西的那个大老板，对吧？是的，奶奶，我还是西西的丈夫。哎，好好好，你以后。一定要护他周全。西西是我当年在城里当保姆的时候捡的，要是早知道，不如让别人把他捡了去。奶奶，您说的都是真的吗？是。西西，这个是捡到你的时候，包裹里面带着的。西西，哎，你收好。奶奶有个不情之请。奶奶，你这是干什么？奶奶有罪，奶奶想让你饶过这两个畜生。毕竟，毕竟他们是我生的种，求你给他们一个机会，好不好？侄，哎，这这咋了？侄子，哎哎哎，奶奶，糟了。是我不自愿吃的，总是要有人偿还这个罪，偿偿还。这，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶谢谢北方，我给你喝点水，你这样喝不方便。哦，他有点口渴，我看是你有点饥渴吧。胡闹！燕西身体还虚着呢。呃，那个，我炖了点鸡汤，来看看燕西。燕、啊、西，感觉怎么样？好点了吗？好可怜呀、啊！以后谁要是再敢欺负你，老娘就扒了他的皮。哎，淑女点儿。你们怎么来了？老宋啊，我带着一个不孝子孙来给顾小姐道歉的。顾小，请你们看。叶西，我错了，看在咱们同学一场的份上，你就原谅我吧。老宋，不是我说你，你这个孙子也太不是东西了吧？啊，怎么还道德绑架呢？是不是西西不原谅你，你就跪着不起来的？嗯。啊，那你跪着吧。啊。哎，宋啊。年轻人的事，我们做长辈的就不要参与了。至于燕南为主的那宋家的商业手段，我已经让燕南做清处理了。好吧，那就不打扰了。看，我们走。叶西，你真的真的不打算原谅我吗？岳强，是你吧？爷爷。我不去世好久了，您是不是也疯了？哎呀，可能是我太想孩子了，眼花了，抱歉了啊！哎，老宋也不容易呀、啊。当年他女儿为情所困，自杀了，他老婆又跟着走了。这么多年，哎，那个月婷。当你有孩子吗？好像没听说呀。燕南，出出气就算了，别太过分。嗯，知道了。我已经把全国所有最好的医生都请来了，一会儿做个会诊。爸，没必要，只是一点皮外伤。燕西，女孩子呢最怕的就是皮外伤，你就安心等着啊。燕南。这几天呢，你就好好照顾燕西
公司的事情呢，就交给你爸爸去处理吧。不知道。走啦！徐你在哭，你信他。本来是在我前半生最疼爱我的，我没有办法再孝顺他了。奶奶有一句话，就希望你们开心，来照顾你们好余生。希望你平安健康。陆太太，你是否愿意陪我出席今天陆家慈善会议？有惊喜哦！到底是什么搞这么神秘？到时候你就知道了。好吧。等我小舅妈。那你骗我骗的好苦呀！对，我不是故意的。我不管，你必须请我多吃几顿饭。没问题，不过你也没告诉我陆叔是你小舅开的呀。这就是陆叶楠的媳妇呀，长得果然标致。这里是我外公的秘密，你应该叫姑姑。姑姑好。哎呦，我可承担不起。听说叶楠为了你，小的南城风起云涌。姑姑作为长辈。可能要提点自己，这女人嘛，容色姣好，当然是资本。但是如果没有家世的扶持，等到人老珠黄的时候，那下场……姑姑姐，你说话也太难听了。你一个小辈，还要跟我顶嘴？姑姑这好意思，知道我靠这张脸红成色，而姑姑只有靠家世才能富。是说我丑？你是说我丑？我可没这么说啊！不过你要这么想，我没办法。果然是没有教育，三言两语就能一句。好，我今天就替乱家好好的教训教训，上家法。不能这样，如果我偏要这样，你又等我。如果姑姑执迷不悟，我怎么将你请出会场？你敢？姑姑身体不适，不能出席今天之战。把他带走！你放开我！我要告诉你父亲！吵什么吵？你家还要脸吗？二哥，你来的正是时候。叶楠他正要把我赶出去呢。他准备对七七动手。拜拜。二哥，咱们陆家在南城屹立不倒这么多年，靠的就是严明的家法。如今他一个小辈不尊重我这个长辈，那我动家法也不是不可以。陆家的家法呢，岂不八十戒尺？我儿媳妇呢，大病初愈，你太歹毒了吧？嫂嫂，你怎么能骂人呢？你不是喜欢端着长辈的架子吗？我作为长辈骂你几句怎么了？我察言察色了，早就看你不顺眼了。叶楠，把他给我轰去。二哥，你嫂嫂说的对。也太过分了，姑姑，请吧。你们就瞅这个不入流的东西吧，迟早会后悔的。燕西，以后遇到这样的事情，不要害怕，都交给燕南处理吧。燕南，马上就要开始了，我们去准备一下。喂，照顾好你小舅吧。交给我。你知道陆可卿为什么对你敌意这么大吗？为什么？因为她嫁到了冷家，就是冷淑月那个人家。陆少夫人，叶西，宋爷爷，你就算是年龄大了，这么老盯着别人看，不好吧？陆少夫人，你这小脸是哪里来的？
。这条项链能认识？想不到，有一天我还能见到他。你能下来，让我仔细看一看。就是他，这是我第一笔钱给我们家老太婆买的，后来他就送给了月婷。看，这怎么在你这里呢？这是我长辈留下的。你，你是月婷的孩子，你一定是。爷爷，燕西家来自山区，再说了，姑姑都去世这么久了，也没听说过有孩子呀。我是被我奶奶捡回来的，当时的父母遗弃了我。怪我，都怪我，我是罪人。爸，我错了，但是孩子是无辜的。这孩子咋样？你跟贤玉、宋家会被人戳脊梁骨的。等我再次知道月婷的消息的时候，这孩子啊。他已经投江了。我想，这孩子，燕西儿，你能原谅外公吗？宋老，现在为时尚早，我觉得还是先做下鉴定比较合适。嗯，好，好，我马上安排人来取样。你一定是月婷的孩子，你跟你妈妈呀。你们找我老婆有事吗？小舅舅这个醋意呀、啊，真是太大了。小舅，你放心，他们呀是有情人终成兄妹。<笑>我说错了，是以前有。<笑>是这样的，我已经去安排检测了，很快啊就会有结果了啊。欢迎各位来参加我们杜氏的慈善晚宴。今天我想对大家说两件事情。第一件就是从今以后，我陆氏集团的所有事务都将交由叶楠来打理，我将正式卸任了。看来陆叶楠终于要接过陆老的担子。那陆叶楠好像还没有结婚，这下想加入陆家的人可就更多了。我要说的第二件事情就是叶楠的婚讯，他已经找到了自己亲友所属的人。陆燕基，下面有请我的儿子儿媳和大家见面。哎，太草率了吧！你们是来找事情的，这里不欢迎你们。二叔，我人微言轻，现在我把大哥请来了，你还要这么固执吗？老二。国有国法，家有家。表妹，给我的机会，你让燕南继承陆氏家业，咱他毕竟是陆氏小子中最牛的是吧？但是，去选妻，不允许。我想娶谁，还不需要大。你看看。这现在被这个女人迷得神魂颠倒的，都不把我们放在眼里了。今后不把我们赶出陆家，那也未可知啊。姑姑嫁到了你家，自然我陆家。好了，叶丹，等了这么多人的面，我就告诉你，行，人行，必须是门户相当的。这都是为了你好，顾家的长媳哪一代都是名人出身，第一。抱歉，大伯，我不喜欢吃药，我更喜欢靠自己。难、嗯、不灵，力气不能欺人，把炮筒扔掉吧，谁手打不赢。大伯自己的东西自己随意处置，我们烟火还要继续。大伯，请回。老二
，你也是这个意思吗？<笑>大哥，既然不要脸面了，那我就撕破脸吧。你手上的那些股份是怎么得来的？你自己心里应该更清楚吧。当年老二呢，继承了陆家所有的股权，看你不利，才跟你分了一笔。你看看，自作孽不可活吧。当然感谢老二。这样吧，只要点他答应，和冷家冷淑玉联姻，今天这件事情就过去了。冷家那边答应你，对不对？百分之五十的股份都给嫁了。终于轮到了，顾宴席，你是斗不过我的。叔叔阿姨，你们好。我和顾燕西呢是同一个学校毕业的，论学历呀、啊，我不比他差，家世也比他好。我觉得我更适合当陆家的儿媳妇。那我来表个态吧。论学历你不比我差，我每年标优，最差的成绩都是优秀。我会四门外语，你呢？你会几门？我记得你的成绩都是吊车尾，论家世，我是比不上你，可是论人品，承诺那个事情，还需要我在这里给大家说几遍吗？你，别血口喷人啊！大伯，我现在告诉你，我喜欢陆野南，只要他坚定的选择了我，我就会坚定的选择他，只要他不说放弃，我就会和他永远在一起。哦，还跟他废话什么？我见棺材不落泪。咱们今天就去把手上陆氏的股份全部都拍掉。错了，亲子鉴定报告出来了，这是你和冠希的亲子鉴定结果，真的是有血缘关系的。哎妈！啊啊啊！谁说这两期比不上这个冷家的呢？啊？燕西是我们亲孙，现在我宣布，宋家的房产、珠宝以及不低于百分之五十的股权，都是顾燕西的嫁妆。什么？顾燕西现在是宋家的，宋家比你们家强了多少倍？是啊，宋老爷子居然这么一大头皮，直接充当嫁妆。小子，你说的可都是真的？我宋半城此生最讲信誉的。燕西是我遗落在外的亲外孙，我就是给他再多，也弥补不了他心中的遗憾。这绝对不可能！你自动分的好事，今天你们家林毅是我最后的机会。贱人，我杀了你！啊啊燕西啊，你去休息一下吧，这都两天没合眼了。不，我要等燕南醒过来。可医生说还得两天时间啊。不会的，燕南一定能很快醒来。爹，陆家的股权大跌，老陆和夫人都需要休息。你妹妹她万一倒下了，倒下刚好。你竟然想给他那么多股权？股权变更协议，你准备好了没有？爷爷，我想的是，要不再缓缓，万一他缓什么缓呢、啊？股权啊，是他的靠山，有了这个，他才能更能安心。这个合同啊，我要亲自跟进，今天必须出来。爷爷，既然你执意要这么做，就别怪我心狠手辣。少夫人，公司有笔生意需要陆总亲自确认，董事长也无能为力，需要您。可不可以等燕南醒过来？陆总的姑姑已经去了公司，正在跟女士准备接手公司。你急什么？目前还没有人听他，但是我怕陆总一直不接电话。可不可以等燕南醒过来？
。好，我知道了。你先去门口等我一下。老公，你要快点醒过来，我现在去守护属于你的东西，你也要快点起来守护。我一向只喝印尼卡莱索，通知后勤部门给我采购一瓶。姑姑要是想喝咖啡，可以回家喝。现在请立马离开不属于你的位置。不属于我？难道还属于你的位置？陆医生，陆总已将公司的大部分股权转移到了邵正手里，陆昌正先生有权利支持邵正成为公司的代表。塔克不会做这么糊涂的事情。这是协议复印件。你看一下，陆氏现在风雨飘摇，文松大伯能够支持我。我是罪人，要不说我，也不可能搞成现在这样。你放手去干。没有问题的话，立马离开公司。陆氏现在焦头烂额，看你能撑到什么时候。幸亏您提前找了陆总大伯帮忙，他只是一个小麻烦。公司拿笔交易合同拿给我看一下，还有，尽快约一下对方公司的人。已经约好了，今天下午五点，定好酒店。好。呵<笑>久仰顾小姐大名，坐。退不敢当，陆总监能来，也算是给陆氏的面子。<笑>顾小姐能够接手这个烫手山芋，才是令人惊讶呀。不过，不知道陆小姐是否准备好？孟总，请说。只要顾小姐把这些酒都干了，我就不再为难你了。合同暂时结清。看来顾小姐还是没有诚意啊。不好意思，孟总，我纠正一下，我希望您叫我陆夫人。我今天来是代表陆氏。那陆夫人是想喝酒的，还是？酒我可以喝，但不是被你逼着喝。如果今天我喝了这些酒，明天新闻头条就会出现陆家衰败，而其为拯救家业卑躬屈膝的新闻。<笑>陆夫人说的哪儿的话呀？来之前了解过孟总的做事风格，打舌打七寸，步步为营。如果今天我喝了这些酒，真的会给我订单吗？看来陆家真的是娶了一个聪明绝顶的媳妇儿啊！那依陆夫人的意思，这合同怎么签呀、啊？陆氏让利五个点利润，这是我能拿出来的诚意。哎呀，看来陆夫人。还是没有意识到问题的严重性，陆夫人，你也知道，签订这次合同才能保证陆氏股价的稳定。如果这次合同谈崩了，那陆氏就会元气大伤了。我知道，但五个点利润是我能做出的最大让步。如果孟总不愿意，没关系，我们可以直接取消合作，陆氏会寻找新的合作方。那陆夫人。可不要后悔啊！请吧。<笑>哎呀，陆夫人果然沉得住气呀、啊！行，那我就勉为其难的答应了。孟总，我后悔了，合同还是按照之前谈好那样签吧。什么？你就不怕我反悔吗？来之前我做了功课。短时间内只有陆氏能吃掉这笔订单，您留下来，证明你已经没有后路了，所以现在主动权在我手上。哎呀，行，我签。<笑>我呢，也是离婚好多年了。如果穆总还一直处于婚礼当中，那陆夫人是否考虑改嫁？谢谢赏识。
，合同我带来了，希望今天就可以处理好。少夫人，搞定了。不好了，林云倒了。外公怎么了？可能是这两天操心你的事儿，熬累死了，没休息好。那医生怎么说？医生说有月怀产。你们在这看着吧，我给爷爷打点针。听赵松说出来。怀疑。我知道他是什么样的人。他刚才神色自若，希望不是我想的那样。这个药是去参加多少？能不能再加大点剂量？再多会死人的。也别说这话，我给你加钱，一百万够不够？一千万再加一套房，好。这个王八蛋还是狗给的，出事。少夫人，要报警吗？当然要报警。不过我现在手里除了这个视频，还没有其他证据。等我再试探一下，你先出去吧。哎，你还在啊？怎么没去看看陆叶南啊？叶南那边有人照顾我，我想多看看外边。对了，我想问一下，你知不知道外公是在哪里被发现昏迷的？我不太清楚。我准备让其他医生也来看看，检查一下外公血液里是否有问题。不用这么折腾了。我找的是这家医院特别的权威。再说了，我好不容易找的专家，不会出错的。我不太放心。哎，真的不用。你怎么打人啊？啊，不好意思，我最近太紧张了，应急反应。那你这两天就好好休息。爷爷这边，我来看着。你想干什么？我不是说了吗？给外公检查身体，我也跟你说过，没这个必要。是没必要还是在心虚？啊，说什么乱七八糟的！我说什么你应该听得懂。来人，把宋书川控制起来。哎，好你个恶毒的女人，你是不是想趁着爷爷生病，吞并他的家产？你终于把你想说的话说出来了。你就是害怕外公把股份转给我，所以才对外公下手的吧？我我没有。这些话还是留给警察说吧，拜托你了。这恶毒的女人，我找你不能好死！贱人，不能好死！宋总，宋总，宋总，救救我吧！你答应过我不会有事的。我他妈怎么救你啊？啊！我自身就难保了，你放开我！顾总，顾总，我错了，我错了。不要被金钱蒙蔽了双眼，以后长点记性。我错了，我错了，顾总，我真的错了。叶楠，我快撑不住了。夫人，陆总醒来了。你是不是听到的祈祷了？是，我舍不得你守卫。为了你，我心甘情愿。是，是是夫人，我去外面等他吧。有点力量，我想快点恢复。什么力量？这震惊了吗？哎呀，你怎么样？你没事吧？动静大，不过你再不给我力量，我就真的没力气了。嗯、非礼勿视，非礼勿视。非礼勿视什么呀？你干什么，老爷子？你把我吓一跳！你是做了什么亏心事吧？不是我，是陆总跟少夫人。你还需要好好恢复，我给你倒杯水。你不是说非礼勿视吗
，这不很正常吗？啊、差点就被爸看到了。妈，爸，你怎么来了？你不是在家休息吗？我今天好点了。燕西前段时间处理公司的危机，处理的很不错。以后啊，也不在公司的时候，我也就不用操心公司的事情了。那是，也不看是谁媳妇。嗯，那也是我儿媳妇呀。<笑>爸说什么就是什么。等燕南身体恢复了以后，你们俩的婚礼。也该提上议程啦！我一定会风风光光把你娶进门。有什么事？我收到一张请帖。什么请帖？举足国际梦牌，你邀请你晚上看电影。拿来我看。看。沈梦环不想活了。就是一张电影票，你别生气。今天送电影票，明天就给送别的。我还没死呢，立刻取消预租合同。这可是我好不容易才争取来的，违约的话要支付一笔违约金。我家不缺那几个臭不起。对，我支持亚楠的决定。一家子恋爱脑没治了，我觉得还是不要意气用事比较好吧。叫这么大声音做什么呀？我离得老远都听到了。雨都的那个孟怀安想撬咱们儿媳妇儿，啥？你再说一遍，就是雨都的那个小孟，每年逢年过节还来看你的那个，你还要认人家做干儿子，哼！现在他要撬你儿媳妇儿，你烦了他了，我现在就去找他算账。哈，自己也不撒泡尿照照，长得那么丑，还没我们家叶楠有钱。居然敢撬我们家叶楠的媳妇儿，跟我这么收拾他！妈，他只是送来一张电影票，我还没答应呢。燕西，你可千万不能答应他。咱们家那有的是电影院，你想看哪一场，妈给你包一个月。瞧不起谁呢？喂，小梦，你现在来医院一趟，阿姨有事跟你说。好，妈。你叫他来干嘛呀？当然是收拾他了呀，他就不该动你动那个歪心思。你快劝劝妈呀！妈做的就是我想做的，我支持他。干嘛干嘛好？你好，臭小子，你还想握手吗？干嘛？你怎么了？别叫我干嘛。你要是认我这干妈，你就不会在叶楠出事的时候干这种落井下石的勾当。哎呀，干妈，你不是说过了吗？你不在干一商业上的事情吗？那他呢？你是不是对他有意思？啊？你知道他是谁吗？对，我是喜欢他。对，我是喜欢他。你还敢说啊？如果你再说一个字，合同立刻取消，你名下所有公司。董事都不再合作，我是对顾小姐有好感的。如果顾小姐愿意等待啊，被陆氏封杀，我也在所不惜。穆先生，我不愿意，我可以明明白白的告诉你，谢谢你的欣赏，这场闹剧可以到此为止了。哎呀，那太可惜了，我是不会轻易放弃的。你别敬酒不吃吃罚酒，有本事。小姐，你的外公怎么了？想拿你们谈一谈。我先出去一下。外公，这些事情啊，都知道了。你怎么样处理舒川呢？我还没想好。您觉得呢？把他送马飞吧，他另有些钻石事，让他永远也不要回来了。可是。你舍得吗？他动了我该动的心，送他离开是我最大的仁慈了，是我没有教育好他。外公，这和你没关系的。还好有你在，你是上天送给我
这辈子最好的礼物了。当年你外婆离世之后，舒川的父母也因为旅行出了意外。这些年、啊，外公，一切都会好起来的。你先好好休息，我出去一下。<笑>我想得到的东西就一定要得到。你不是离不开路演的吗？行，我就让你离开。夫人怎么还没回来？可能在和老爷子叙旧。我走，夫人不在老爷子身上，可以给我走。干嘛？你要干什么？放开我！哎，不妍希，别着急啊，这一下、啊，没事儿，飞机马上就到，等到了国外我再帮你解决。你到底想干什么？你这么聪明，还不知道吗？这是要带你去国外，你逃不掉的。行了，我孟环想办的事情还没有办不到。我呢，白手起家，什么大风大浪，什么场面我没有见过。啊，陆家，陆叶南，他呀，就是个子，就只是一个跳梁小丑。我之前呢，给他点面子，可以。是你，我不想再让。强扭的瓜不甜，我不会爱上你，永远都不会。你放心吧，等到了国外，我的自己呢，就会让你生活一辈子。飞机还有两个小时就到了。<笑>哎，要命了你！老实点！放开终于还是没有实力了。我们的伤势终于痊愈了，但是，但是，谢谢，医生肯定是把玉器放到最低了，我小舅这么有钱，肯定能治好你的。可我现在还是没有感觉，微微，你可以帮我一个忙吗？是吗？你说，我都答应你
继续，顾妍希，西西，西西，西西，顾妍希。看来老天爷还是让我们在一起吧。老天闭嘴。只要你乖乖听话，站住！宝贝子，给我呀！再管我的话，我就杀了。叶楠，你不用管我，你快走，离开这里。我答应你的事情，还没有做到。莫文，我知道你和你前妻。放开他！弄死你！别拿！你疯了吧你！对，我就是。看来你的道德底线比我高到哪儿去吧？啊！你们认识这么段时间，你真的那么喜欢我吗？我认识五年了，你就不知道了。哎，他是谁呀、啊？好帅！哎，我小舅。哎，你可别招惹他，他是我家的国阎王。哎，哎，西西，先不说了，我先去洗个澡，你坐啊。他看起来很不舒服，还真的发烧了。喂，你能听到我说话吗？你张张嘴，我喂你吃点药。真乖，帅哥，记住，今天救你的人叫顾燕西。雨停了，怎么样？有没有喜欢的？这件不错。嗯，我也觉得不错。老婆，我去接个电话。去吧。哟，一个残疾人，还需要穿婚纱啊？身体残疾总比心理残疾好吧？毕竟我还有治愈的可能，而你这辈子都好不了吧？现在果然是不一样了。宋家的继承人，陆家的儿媳妇儿，可是你这身子能使吗？宋家和陆家，该不会都要败到你身上了？这都什么年代了，我们又没有皇位要继承。你也不用惦记宋家和陆家的家产了，我就算是捐了、烧了，也不会给你半分钱。你这个小娼妇王，你怎么？你想杀了我呀？杀人可是犯法的。哦，你是想进去和冷淑月一起拒绝？刚才我看的那几件都给我定下来吧。果然是底气不一样了，以前花一块钱都要精打细算，现在可真是阔气。有钱我还省着花，我又不是和你一样有病。我这家店的婚纱我全都包了，不许卖给他。难得姑姑这么豪气，那我就不和你争了。不过我要亲眼看看，看着姑姑你刷卡。姑姑。
过你不会是舍不得了吧？我看你现在这身打扮，不可能连这点钱都没有呀。啥？女士，我们店内的婚纱都是高定系列的，光顾小姐要的三套婚纱都已经五千万了，您确定要全都买下来吗？一个婚纱五千万，你们这是抢钱吧？我们店内的婚纱都是纯手工制作的，用的南非真钻，所以，姑姑，你要是没钱，就别硬撑面子了。刷卡。不好意思，鱼哥不足。怎么可能？这张卡的额度那么高，怎么可能余额不足呢？姑姑，我已经让陆氏把你的卡给停了。这些年你超支太多了，以后分红我会按照实际标准去支付。你凭什么停我的卡？侮辱陆氏未来继承人夫人，这个你给我等着。我们去开个酒店。好。西西，渴吗？没事，等到了酒店再喝吧。我帮你去拿去。怎么还没回来呀、啊？这个人出车祸了，好可怕、啊！他不可腿都骨折了，好像是刚从超市出来的。我看旁边还有人。你说什么？神经病吧你！等等，你们刚才说的车祸在哪？就在那边，你去看吧。啊叶叶楠，你千万不能有事呀，都是我的错。我为什么要让你去买水？啊你没事，陆叶楠，你没事。西西，你能走了，你能站起来了。对，我能走了。你没事吧？吓死我了。我没事啊。刚才有几个人说前面有人出车祸了，我还以为是你。放心，我会好好陪着你。阎罗王都不敢要我的命。你不许乱说话。我们一定会好好的。谢谢，该泡脚了。有人说有助你恢复，我自己来就行。我来吧，我学了一些辅助按摩技术，给你试试。我怕痒，你干嘛？你别闹，别闹，别闹！哎呀，我不是故意的。你，你又想怎么样？当然是失神有祸了。请继续洗澡。什么？你放我下来！你放我下来！微微，你怎么来了？怎么不欢迎我呀？没有，就是太早了。我小舅恨不得我不睡觉，天天守你家门口呢。都说是有了媳妇忘了娘，我看我小舅啊，有了媳妇，全家人都给忘了。就你嘴甜，所以你是不是要考虑奖励我一下？奖励什么？我小舅说让我陪你去置办结婚用的珠宝首饰，你要不要考虑送我一套卡地亚的套装？这个嘛，没问题。<笑>那我们现在就出发，来，小姐，你可以暂时带一下。这个这个好姑娘，你们怎么在这儿？这句话应该我问你吧，顾祖母。哎，听说你的卡被小舅舅停掉了。
，怎么冷家还有钱支持你来这儿消费啊？陆家原来停了你的卡呀！我说你最近看的东西多，买的东西少呀。我，我只是不想买，暂时不需要而已。冷家怎么说也是上流世家，这些东西我还是付得起。对对对，冷家是还不错。哎，顾祖母，我怎么记得你嫁的不是冷家的嫡系吧？怎么也这么有钱呀？你。你也不姓陆，你一个外人有什么资格跟我嚣张？当然是因为我有一个疼我爱我的小熊猫了，是吧？他不过就是一个残废，买了这些东西带回去也是浪费。我不你，主任，你怎你怎么好了？你忘记我和你说的了？我只是外伤，自然有好的可能。啊，你是心里有趣。啊，对了，我今天观察了一下，发现你还有多种并发症。顾祖母还有什么病啊？脑子里进水了呗，眼高于顶，这些都不好治。我建议你啊，还是赶紧约医生吧。你敢明目张胆的骂我？我背地里还骂过你呢，只是你不知道。顾妍希，我给你劈了我！别闹了，陆家那个我可惹不起。你惹不起，我惹得起。我倒要看看陆家能把我怎么样。那我先走了，这件事和我没关系。顾祖母，你打二，你确定？我，我还有事儿，回头再找您算账。我，我还有事儿，回头再找您算账。拜拜。早就看他不顺眼了，也就只有你能治得了他了。你刚才不也挺厉害的吗？得了吧，要不是你在，我肯定不敢这么说他。他肯定要背后告状的。哦，原来你是想让我帮你扛呀？哎，不是，哎呀，不用你扛。要是他敢告状的话，想舅舅能治得了他。桂林君。哎呀，你现在这舅妈味儿怎么越来越浓了呀？好呀，到哪去了？卢<笑>总，孟怀安已经被送了进去，冷淑月的判决结果也出来了，也是从严处理。现在就只有宋楚川这个不稳定因素。查好他的行踪了吗？还没有，但是我可以肯定他没有出国。你今天是不定的，紧张吗？只要你在我身边，我一点都不紧张。顾小姐，顾先生，老爷子在吗？有没有别人？我我不知道。外公，外公，你怎么了？来的还挺早呀，我不是连躲都躲不了。宋书川，你但凡有点良心，就不会对外公动手。我没有良心，对，我是没有良心。那你们呢？把我扔到鬼外，让我自生自灭，我不好，你们就都别好过。你到底要怎样才能放过来？很简单，把这个协议给签把你手上的股份全部转让给我。当然了。这些都是我的东西。好，我签，但我要确保外公没事。你现在没有资格跟我谈条件，来，签。他把协议递过来。你当我傻呀？自己一个人过来签？不是。啊，那就都你签了。你又敢动他，保证谁都救不了。哎呦，你可真是深情啊！放心。我不动了，我可以的，相信我。我
官方的善意上没事，但心里受人打击很尴尬。我已经给过宋书川机会了，这一切都是他的咎由自取。希望他在里面可以开顾自己。先回家休息，明天就是婚礼。爸，妈，我听新闻上说，我姐现在变成富豪了，嫁的那个男人可是全国前三的富豪。可惜，跟咱没一点关系。还不是怪你爸，非要把人逼走。这下，还能不能好好吃饭？吃吃吃，就知道吃。验车以后结婚咋办？能咋办？验车，你不是脑子好使吗？你可想个办法，爸，我听说有钱人都好面子，要不然咱们去找他们吧。哎，靠！先吃饭，吃饭。对，你那也会出你钱的吧？说你欠，没有必要。可是他们说你要是见他们，他们就不走了。哎呦，这地方你可真漂亮啊！哎，妈妈，啊，看有。西西，你结婚怎么也会跟我们通知一下？再怎么说，我们也是你的父母呀。西西，你今天穿的可真好看。姐，祝你新婚快乐！谢谢，你们祝福我收到了，我要忙，先走了。哎，等等，我们还有点事儿。对，西西，家里的情况你也知道，这你弟弟马上也要准备结婚了。我看新闻上说，你现在都是亿万富豪了，你看能不能多少给点，就当打他要饭。多少给点？多少？不多不多，那就给一千万吧。一千万，我们以后再也不来打扰你了，就是再也不来了。你们果然还是没有任何改变，哪个要饭的张口就是一千万。你要是真不给，我们今天就在这。夫人，钱已经准备好了，现在要给。不用了，我反悔了。我本来觉得，虽然你们以前做了很多错事。但对我毕竟还有养育之恩，所以给你们准备了一笔钱。只是没想到你们想要的这么多，算了。你怎么能出尔反尔？姐，妈妈错了，但是天下无不是老父母。这个这家我不想找，我会劝他们离开。我以前一直以为你只是小不懂事，我现在才知道原来你是坏。今天来这里都是你的主意吧？不是，是爸妈自己闹的。这样的祝福我不需要，你们要闹就闹吧，但是别想从我这里拿走一分钱。顾云溪，你这是丧良心的呀！你真是丧良心的呀！谁呀、啊？看起来也不像什么情况。听一听就知道，早就听说这个陆少夫人好像是被乡下人捡回去的，没想到她居然这么忘恩负义。就是，这也太虚荣了吧！竟然自己逍遥，不顾及养父母的死。就没见过这种大儿女的，哎，大伙都给评评理啊！姑爷，你可出来了，我们是来参加婚礼的，可他拦着不让进去。你还好吗？把人赶走！什么？你们竟然敢赶我们走？快来看看，这就是有钱人！就这样，他们就想坏了你的名声，为了这些人不值得。你们没有生过我，更没有养过我，养我的人已经死了，都是被你们逼死的，害死的。你奶奶是自杀的，我和我们有什么关系？就是。那你们绑架我，把我卖给别人的事情呢？是你们干的吧？天哪！顾云心的小说也太悲惨了吧！如果真是这样，既然老教会太不是东西了。不要说了，别担心，我已经不在意了
还不走？是希望我现在报警吗？你现在都这么有钱了，给我们点怎么了？你们走不走？哈哈哈，可真是精彩啊！前脚嫁入豪门，后脚就跟自己贫困的养父母脱离干系。刚好我今天带了几位记者朋友，也好让大家看一看豪门新闻。如果，如果你继续闹下去，陆氏集团的份口，我是一分钱都别想拿到。我不过是带几位记者朋友来报道一下事实而已。如果顾燕西真的没问题的话，不刚好也替他做了宣传吗？你们要是有什么冤屈，就尽管说出来，记者朋友会给你们做主的。那你们慢慢聊。我们可结婚去了，你有什么资格让我退？好啊，我早就想找你们算账。我和西西是大学同学兼室友，你们不给他提供学费也就算了，他辛苦赚来的钱，连同奖学金一起都被你们给骗走了。今天家里有事儿，明天身体出问题了。我说的，是不是你们？你们枉为人父，枉为人母。还有你，姑祖母。你可真是屎壳郎戴面具，臭不要脸！可小贱蹄子，你，我的，小贱蹄子，你敢打我，行不行？我把你赶出陆氏。哎呀，我真的忍了你很久了，你不记得你说过什么了吗？我姓沈，和陆家没有半毛钱关系。你敢？敢啊！各位。你们知道他为什么要害我小舅妈吗？因为他想把冷家的残次品嫁给我小舅子的妻子，那陆家当然不能同意了。他呀，想害我小舅妈，被我小舅发现了，把卡给停了。卡停了怎么办呀？卡停了就不能继续在陆氏吸血了呀！你给我闭嘴！嘴在我身上，我想说就说。你不就是想陷害我小舅妈吗？我告诉你，今天。谁来了都不行。仪式就要开始了，你们都在这里干什么？二哥，你可得替我做主。我现在在陆家一点地位都没有了。我都知道了，在今天这么好的日子里，你来闹事儿，还带了这么多的记者。正好，我要宣布一件事儿：从今天开始，冷家。和我们陆家再无交集，你们冷家呢，再也不要打着我们陆家的旗号去签合同，我们陆家再也没有你这号亲戚。李欣，你放心，接下来的事情呢，就交给我跟你爸爸。从今天开始，谁要是敢欺负你，那就是在欺负我。在今天这么好的日子里。你可不能哭啊！好了，那我错了还不行吗？我顾燕西，你是否愿意这个男子成为你的丈夫，与他缔结婚约？无论疾病还是健康，无论贫穷还是富裕，或任何其他理由，都爱他、照顾他、尊重他、接纳他，永远对他忠贞不渝，直到生命尽头。我愿意。陆燕南，你是否愿意这位女士成为你的妻子，与他缔结婚约？无论疾病还是健康，无论贫穷还是富有，或任何其他理由，都爱他、照顾他、尊重他、接纳他，永远对他忠贞不渝，直到生命尽头。我愿意。现在请新郎新娘交换戒指。你们是否愿意为他们的结婚誓言作证？
Hello? Hello? You go out. Your mood is not good. But you will do the work. I've been doing this for so long. I've been doing this for so long. Okay. 你要我是吗？我先谈了。好什么？特别好吃。我试试。<笑>宝贝，他爱吃的上菜，我爸爸不擅长的东西、啊。爸爸不擅长，但是妈妈擅长啊！你就是上天送给我最好的礼物。<笑>